ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే టైప్ స్క్రిప్ట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట టైప్ స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి దాని గురించి కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో నేను డీటెయిల్స్ చెప్పబోతున్నాను టైప్ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు వాడాలి టైప్ స్క్రిప్ట్ హిస్టరీ ఏంది ఇది ఎక్కడెక్కడ వాడతారు జావా స్క్రిప్ట్కి దీనికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంది అన్న దాని గురించి నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తాను అనమాట సో మే మోస్ట్లీ మనం టైప్ స్క్రిప్ట్ దేనికి వాడతాం అంటే జావా స్క్రిప్ట్కి ఆల్టర్నేటివ్ వాడతాం అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ అనే దాంట్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ లిమిటేషన్స్ని ఫిక్స్ చేయడానికి మనకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే టైప్ స్క్రిప్ట్ అనమాట ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్ కూడా ఇంటర్నల్గా ఏం చేస్తుందంటే మన కోడ్ అంతా జావా స్క్రిప్ట్ లాగే కన్వర్ట్ చేస్తుంది కానీ టైప్ స్క్రిప్ట్ వాడడం వల్ల ఏంటంటే మనం చాలా ఎఫిషియెంట్గా కోడ్ రాయచ్చు చాలా మంచిగా కోడ్ రాయచ్చు అనమాట అదే జావా స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే దానికి దాంట్లో కొన్ని టైప్ టైప్స్ కానీ వాటి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట మనం ఏ టైప్ ఇచ్చినా డైనమిక్గా టైప్ ఒక వాల్యూ సపోజ్ ఇంటీజర్ ఉంది దానికి ఇంకొక వాల్యూ అసైన్ చేయొచ్చు ఆ విధంగా మనకి రన్ టైంలో ఇష్యూస్ వస్తాయి అనమాట సో వాటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ సాల్వ్ చేయడానికి ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది అనమాట అది జావా ఇది టైప్ స్క్రిప్ట్ అనమాట మీరు జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కడైతే వాడుతున్నారో అన్ని ప్లేసెస్లో టైప్ స్క్రిప్ట్ వాడచ్చు ఎందుకంటే మీరు టైప్ స్క్రిప్ట్లో కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏదైతే కంపైలర్లో వాడతారో ఆ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ కోడ్ని జావా స్క్రిప్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో అందుకోసమని మీరు ఎక్కడైనా సపోజ్ ఇక్కడ నేను కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇచ్చి యాంగ్లర్ కానీ రియాక్ట్ కానీ వ్యూ చేయస్ కానీ రియాక్ట్ నేటు నోట్ చేయస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి వీటన్నిటిలో మనం జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా టైప్ స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట టైప్ స్క్రిప్ట్ని వాడాలి టైప్ స్క్రిప్ట్ని వాడితే ఏంటంటే మనం మనకి డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అయింది అండ్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా వాటికి తగ్గుతాయి అనమాట కోడ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది రీడ్ చేయడానికి అందుకోసమనే మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్ అనే లాంగ్వేజ్ వచ్చింది ఇది బాగా ఫేమస్ అనమాట లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్లో మనకి రూబీ తర్వాత సెకండ్ మోస్ట్ ఫేమస్ లా పాపులర్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే టైప్ స్క్రిప్ట్ అనమాట స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో సర్వేలో సో అందుకోసమైనా మీరు ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే మీరు వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ కానీ సర్వర్ సైట్ డెవలప్మెంట్లో కానీ ఉంటే మీరు మీ కెరియర్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చే అప్కమింగ్ సిరీస్లో నేను కంప్లీట్గా ఏ టు జెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఏది ఎట్లా చేయాలి ఏందని ఈవెన్ మీకు ఇప్పుడు దాకా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా కానీ మీరు ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఈ సిరీస్ని చూడండి మీకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో టైప్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేస్తుంది సో ఒకసారి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నా వీడియోలో చూసి పర్ఫెక్ట్గా వస్తే మీరు తర్వాత ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ జావా కానీ పిహెచ్పి కానీ పైతాన్ కానీ ఏదైనా మీరు ఈజీగా నేర్చుకుంటారనమాట దానికైతే నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను మీరు జస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటే మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఇదనమాట టైప్ స్క్రిప్ట్ గురించి ఎందుకు నేర్చుకోవాలని ఇప్పుడు టైప్ స్క్రిప్ట్ గురించి చూద్దాం ఇంకా చాలా ఉంటాయి పాయింట్స్ నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఒక్కో దాంట్లో చెప్పుకుంటా వస్తూ ఉంటా సో టైప్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ డెవలప్ చేసింది అనమాట మైక్రోసాఫ్ట్లో ఒక డెవలపర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు కదా యాండ్రస్ హెజన్స్ బర్గ్ అని సో ఈయన క్రియేట్ చేసింది అనమాట ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇది వచ్చేసి ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట సో ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చా చూడండి ఇది మనకి ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట అంటే ఎవరైనా మనం ఏదైనా ఇష్యూ కా ఏది కావాలనుకున్నా కానీ మనం ఓన్గా మనం ఏదైనా కమ్యూనిటీకి సపోర్ట్ చేయాలని చేసుకోవచ్చు ఇది కంప్లీట్గా ఫ్రీ అనమాట మనం ఎవరికి అమౌంట్ పే చేయక్కర్లేదు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కో ఇక్కడ మనకి గిట్హబ్లో కోడ్ కూడా ఉందనమాట మీరు టైప్ స్క్రిప్ట్ లోపల ఎలా కోడ్ ఉందో కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏదైనా మీరు ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతే ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలనుకుంటే మీరు పిఆర్ రైజ్ చేసి వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట మనలాంటి డెవలపర్స్ దీనికి సపోర్ట్ చేసి దీన్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది అనమాట ఇది ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు అండ్ ఇది వచ్చేసి అక్టోబర్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం టైప్ స్క్రిప్ట్ని కూడా నుంచి చూద్దాం మీరు ఆల్రెడీ మీకు జావా స్క్రిప్ట్ వస్తే టైప్ స్క్రిప్ట్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఏ జావా స్క్రిప్ట్ కానీ ఏది లేకపోయినా కానీ ఈ సిరీస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈజీగా టైప్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ దట్ యాడ్స్ ఎ స్టాటిక్ టైప్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం టైప్ స్క్రిప్ట్కి ఎందుకు రావాలి జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి అంటే ఈ ఒక్క పాయింటే అనమాట ఇదేంటంటే స్టాటిక్ టైపింగ్ స్టాటిక్ టైప
అదే మనకి జావా స్క్రిప్ట్లో ఇట్లా ఎర్రర్ చూపించేది అనమాట ఇది అలో చేసేసింది అలో చేసేసి కోడ్ కూడా రన్ అయిపోయింది అనమాట సక్సెస్ఫుల్గా అప్పుడు తర్వాత మనం జావా స్క్రిప్ట్లో ఏదైనా ఎక్స్ మీద ఆపరేషన్ చేస్తుంటే అప్పుడు మనకు కోడ్ కంప అంటే రన్ టైంలో బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట మన ప్రాజెక్టు సర్వర్లో డిప్లై చేసిన తర్వాత అది ఎప్పుడైతే వాడుతున్నారో అప్పుడు బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట అదే మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ మనకు కోడ్ రాసేటప్పుడు మనం ఎలా చేయదు ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ ఉందని చూపిస్తుంది అనమాట ఇదే అనమాట స్టాటిక్ టైపింగ్ దీని గురించి నేను ఇంకా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఇంకా క్లియర్గా చెప్తా సో ది ఇది ఒక్కటే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఇంకా మిగతాయి కూడా ఉన్నాయి బట్ ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ టైపింగ్ అనేది మనకి ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్లో బాగా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో దానికోసమనే మనం అందరు టైప్ స్క్రిప్ట్కి వస్తారు జావా స్క్రిప్ట్ని వదిలేసి జావా స్క్రిప్ట్ దేని మీద నడిచింది అంటే ప్రోటో ప్రోటో టైప్ బేస్డ్ మీద నడిచింది అనమాట దానికి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి దానివల్ల కూడా మనం ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ రన్ చేయవచ్చు అనమాట జావా స్క్రిప్ట్లో అదే మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్లో అట్లా ఉండదు అనమాట అది డైనమిక్గా ఉండడం వల్ల మనకి కొన్ని చోట్ల మనం ఏదైనా స్క్రిప్ట్ రాయాలన్నా కన్జోల్లో కానీ ఎక్కడైనా ఏదైనా మనం ఆపరేషన్ చేయాలన్నా జావా స్క్రిప్ట్తో ఈజీగా చేయొచ్చు టైప్ స్క్రిప్ట్తో చేయలేం అది దాని ఒక డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ అంటే నాట్ బ్యాడ్ కానీ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో టైప్ స్క్రిప్ట్ మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కొన్ని ప్లేసెస్లో మనకి జావా స్క్రిప్ట్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది జావా స్క్రిప్ట్ వాడే ప్రతి చోట్ల మనం టైప్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఇది స్టాటిక్ టైపిక్ గురించి అనమాట నేను దీని గురించి క్లియర్గా వీడియో చేస్తా ఇంకోటి చూడండి అండ్ అదర్ ఫ్యూచర్స్ హెల్ప్ డెవలపర్స్ రైట్ మోర్ రిలయబుల్ అండ్ మెయింటైన్ గుడ్ గుడ్ ఇక్కడ ఇంకా వేరే మనకి ఫ్యూచర్స్ కూడా జా టైప్ స్క్రిప్ట్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దానివల్ల మనం మోర్ రిలయబుల్ అండ్ మెయింటైనబుల్ కోడ్ని మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్ అలోస్ టు టు స్పెసిఫిక్ ద టైప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్స్ పారామీటర్ అండ్ రిటర్న్ వాల్యూస్ అండ్ విచ్ హెల్ప్ టు ఈచ్ కంపేర్ టు కంపేర్ రైతర్ దాన్ ఇది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే కదా సో ఇక్కడ మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇది మనకి ఖచ్చితంగా ఏ టైప్ కావాలి మెథడ్ కానీ మెథడ్ పారామీటర్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ రిటర్న్ టైప్స్ కానీ ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా కంపేర్ టైం అప్పుడే చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి రన్ టైంలో ఎర్రర్స్ రావు కంపేర్ టైం ఏంటంటే మనం డెవలప్ చేసేది కంపేర్ టైం అనమాట రన్ టైం అంటే మన అప్లికేషన్ ఎక్కడైనా డిప్లాయ్ చేసినా యూజర్స్ వాడేటప్పుడు అక్కడ వచ్చే దాన్ని రన్ టైం అంటారు అనమాట సో అక్కడ మనకి ఇష్యూస్ వస్తాయి జావా స్క్రిప్ట్లో ఇక్కడ టైపింగ్ కాలం మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇస్తే అదే అది మనకి ఆ ఇష్యూస్ ఇక్కడ రావనమాట ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు టైప్ స్క్రిప్ట్ నేను నేర్చుకుంటా కదా దీన్ని ఎక్కడెక్కడ వాడవచ్చు అని సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ నేను వీటన్నిటిని లిస్ట్ అవుట్ చేశాను సో వీటన్నిటి ప్లేస్లో మనం టైప్ స్క్రిప్ట్ వాడవచ్చు అనమాట సపోజ్ యాంగ్లర్ మనకి యాంగ్లర్ ఉంది కదా ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ రియాక్ట్లో యూజ్ చేయొచ్చు వ్యూ చేయస్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ వీటన్నిటిలో యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట అదే సర్వర్ సైడ్ వచ్చేసి మనం నోట్ చేస్తుంది కదా మోస్ట్ ఫేమస్ అండ్ పాపులర్ మనకి సర్వర్ సైడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో దాంట్లో నోట్ చేసిలో వాడుకోవచ్చు మొబైల్ అప్లికేషన్లో వాడుకోవాలంటే మీరు రియాక్ట్ నేటివ్ ఉంది కదా సో రియాక్ట్ నేటివ్లో టైప్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకుని మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు వెబ్సైట్స్కి డెస్క్ టాప్స్కి వచ్చే కల్లా ఎలక్ట్రాన్ యూజ్ చేసుకుని డెస్క్ టాప్ అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు గేమ్ డెవలప్మెంట్లో బ్యాక్ హెండ్లో నెక్స్ట్ జేఎస్లో కానీ ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్లో కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసు చేసుకోవచ్చు కమాండ్ లైన్ టూల్స్ వెబ్ అసెంబ్లీ అని ఉంటారు కదా మన కమాండ్ లైన్ కమాండ్ లైన్ టూల్స్ చేసుకోవచ్చు వెజ్ వెబ్ వెస్ వెబ్ అసెంబ్లీ ఎక్కడైతే మనం రష్ట్ వాడతామో సో వాటి అన్నిటి ప్లేస్లో కూడా ఇది వాడచ్చు ఐఓటి బ్రౌజర్ ఎక్స్టెన్షన్స్లో వాడచ్చు వెబ్ ఏపీఎస్లో వాడచ్చు ఇట్లా స్టా స్టాటిక్ సైడ్ జనరేటర్ సో వీటన్నిటిలో మనం ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట మీరు టైప్ స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే వెబ్ సైడ్ సర్వర్ సైడ్ ఎక్కడైతే జావా స్క్రిప్ట్ వాడుతున్నా అన్ని చోట్ల మీరు టైప్ స్క్రిప్ట్ వాడచ్చు ఇప్పుడు కూడా అందరు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు సపోజ్ ఇప్పుడు యాంగ్లర్ చేసే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు జావా స్క్రిప్ట్తో చేయొచ్చు టైప్ స్క్రిప్ట్తో చేయొచ్చు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ చేసే వాళ్ళందరూ టైప్ స్క్రిప్ట్తో చేస్తారు అనమాట ఇవి నోట్ చేసి కూడా మనం టైప్ స్క్రిప్ట్తో చేయొచ్చు జావా స్క్రిప్ట్తో చేయొచ్చు అందరూ ఇప్పుడు టైప్ స్క్రిప్ట్తో చేస్తున్నారు అనమాట సో ఆ విధంగా మీరు నేర్చుకుంటే చాలా ప్లేసెస్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నేను టైప్ స్క్రిప్ట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఇచ్చేసా ఇక్కడ ఇది కూడా చూడండి ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవ
type inference ikkada vachesindi interface and type and notation so deeni valle endante manaki sorry ee point ikkada kaadu ఇక్కడ ఏంటంటే టైప్ మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ అను అన్నోటేషన్స్ ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే మనం కాంప్లెక్స్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ని కూడా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అండ్ ఇది కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట మామూలుగా ఇంటర్ఫేస్లు మనకి అన్నోటేషన్ పెడితే మనకు కోడ్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ అయిపోయింది దాన్ని కూడా మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు ఇందులో చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనమాట మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా ఊప్స్ అనమాట అది అంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి క్లాసెస్లు ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంటర్ఫేస్లు మోర్ స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి మోర్ స్ట్రక్చర్గా ఆర్గన్ మన కోడ్ అనేది కూడా మనకు మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోటోటైప్డ్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడే కానీ ఇది ఈ ప్రోటోటైప్ బేస్డ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ అవుతుంది అనమాట అందుకోసమే మనకి అక్కడ ఏంటంటే కోడ్ రీజబిలిటీ కానీ డాక్యుమెంటేషన్ కూడా మనకి అంత సింపుల్గా దొరకదు అనమాట లైక్ మన ప్రతిదానికి అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి మనకి అంత ఫీజబుల్ అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక టైప్ ఉంది అనుకోండి అది టైప్ ఏది అని మనం చెక్ చేయడానికి అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళి చెక్ చేయాలన్నమాట సో మనకి ఆ ఫీజబిలిటీస్ అన్నిటికీ మనకి ఇందులో ఉండవు అనమాట అండ్ వచ్చేసి మనకి ఈఎన్ఎం టైప్స్ అనమాట మనకి ఈఎన్ఎం టైప్స్ అనేది మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం కాన్స్టెంట్స్ వేరేబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకు కోడ్ కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈజీగా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ నల్ అండ్ అన్డిఫైన్డ్ హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ప్రొవైడ్ ద స్ట్రిక్టర్ హ్యాండిలింగ్ ఆఫ్ ద నల్ అండ్ అన్డిఫైన్ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ ఇన్ ద కోడ్ రిలయబిలిటీ సో మనకి నల్ అన్డిఫైన్డ్ వల్ల మనకు కూడా మనకి రన్ టైంలో అప్లికేషన్ క్రాష్ అయ్యిద్ది అనమాట మనకి జావా స్క్రిప్ట్లో అది హ్యాండిల్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం అదే మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్కి వచ్చే కల్లా మనం కంపెల్ టైంలో ఉన్న మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట ఒకవేళ నల్ ఉంటే ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసి హ్యాండిల్ చేస్తుంటాం సో అది ఒకటి మనకి అండ్ యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్ ఇంటర్సెక్షన్ టైప్స్ అనమాట వర్క్స్ విత్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరబుల్ మనకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని మనం ఒకే దగ్గర పెట్టేసుకుని ఎలియాస్ లెక్క వాడుకోవచ్చు అనమాట సో దాన్ని యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్ యూనియన్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ టైప్స్ అని చెప్పిండు ఇంకోటి ఏంటంటే జనరిక్ టైప్స్ అనమాట సో జనరిక్ టైప్స్ అంటే మన ఓన్గా ఒక మో ఒక డేటా టైప్ని క్రియేట్ చేసేసుకొని మనం ఈజీగా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ రాసిన కదా రైట్ రీయూజబుల్ ఫంక్షన్స్ దట్ క్లాసెస్ విత్ డిఫరెంట్ వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్ ఈ జనరిక్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ఒక సేమ్ క్లాస్ కానీ మెథడ్ కానీ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట జనరిక్స్ అనేది ఆ విధంగా వర్క్ అయితే మోడ్యుల్ ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఇది ఏంటంటే ఈ ఎస్మా ఎస్మా ఉంటుంది కదా మనకి ఆ మాడ్యూల్స్ని ఈఎస్ సిక్స్ ఆర్ లైటర్ వాటి అన్నిటిని కూడా మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎస్ ఈ ఎస్మా స్క్రిప్ట్స్ ఏంటంటే ఎస్మా స్క్రిప్ట్స్ ఈ ఏంటంటే మనకి జావా స్క్రిప్ట్ స్టాండర్డ్స్ని డిఫైన్ చేయడానికి ఉండే ఇది ఒక స్క్రిప్టింగ్ థింగ్స్ అనమాట సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఈ మనకి మాడ్యూ ఈ దీనివల్ల ఏంటంటే మన ప్రాజెక్ట్ కూడా మనకి డిపెండెన్సీ మేనేజ్మెంట్ కోడ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఇది స్క్రిప్ట్స్లో ఏంటంటే వీళ్ళు కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ సెట్ చేసి ఉంచుతారు మనం దాన్ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఎన్హాన్స్డ్ టూలింగ్ ఆఫర్ ఆటో కంపై ఆటో కంపైలేషన్ టైప్ చెకింగ్ రీఫ్యాక్టరింగ్ సజెషన్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ కో ఎర్ర ఫ్రీ కోడింగ్ మనకి జావా స్క్రిప్ట్లో ఆటో సజెషన్స్ సజెస్ట్ చేయదు అనమాట అండ్ ఎర్రర్స్ చెక్ చేయదు అండ్ టైప్స్ కూడా మనకి చూపించదు అనమాట అదే ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్లోకి వచ్చే కల్లా మనకి ఆటోమేటిక్గా మనం ఎక్కడ ఏదైనా మనం ఏదైనా రాస్తున్నా కానీ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ మెసేజ్ డాట్ అని కొట్టగానే నాకు ఈ మెథడ్స్ అన్నీ సజెస్ట్ చేసింది అనమాట అదే మనకి జావా స్క్రిప్ట్లో అలాంటి వాటిలో మనకి అన్ని మెథడ్స్ని సజెస్ట్ చేయదు అనమాట అండ్ ఎర్ర ఫ్రీ కూడా అనమాట మనకి కోడ్ రీఫ్యాక్టరింగ్ కూడా మనకి ఈజీగా సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ కోడ్ డాక్యుమెంటేషన్ ద టైప్స్ అండ్ నోటేషన్ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అండ్ యాడింగ్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఐడింగ్ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ద అన్నోటేషన్ సర్వీస్ ద సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషనరీ డాక్యుమెంట్ మనకి కోడింగ్ డా
ఇది ఇంకో స్టాటిక్ టైప్కి చెప్పాయి కదా సో ఎట్లా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మనకి జావా స్క్రిప్ట్లో ఆ ఆప్షన్ ఉండదు అనమాట అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ మనం టైప్స్ని కూడా ఈ విధంగా మనం పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత మనం చేంజ్ చేస్తుంటే ఎర్రస్ వస్తే అది జావా స్క్రిప్ట్లో రాదనమాట ఇదనమాట టైప్ స్క్రిప్ట్ గురించి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అన్నిట్లో మీకు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అని టైప్ స్క్రిప్ట్ మీకు అర్థమైతే ఒకవేళ మీరు ఈవెన్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేకపోయినా కానీ ఈజీగా మీరు టైప్ స్క్రిప్ట్ అనే దాన్ని ఈ దీని నుంచి నేర్చుకుంటారనమాట అంతే థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ కోడింగ్